Ouwe Nita, sy gaan vir ons bykie kom deelig kostbare getuienis nou so Jas, J- Jasmine uh, should I speak? Okay, in Afrikaans of Engels <laughs> maar in elk geval, dit is somme aansporing, ek wil somme die geleendheid gebruik om die kostbare getuienis wat ou Anita vir ons bykie gaan deel te uh, as een as inleiding vir die, vir die jong sien, so, wil vir jou sê, luister somme lekker, en mag die heren jou, mag die heren jylle somme bles nou, daar sê, nou Anita, ek weet nie wie van jylle ken vir Anita nie, ok, dit is nou eindelijk een grap, want allemaal behoort haar te ken, nou, nou die dag toe vraag ek vir, jy sê Anita, kom ek vir my goed weg, jy is allemaal ook al dier, die moeilikste en grapperigste tye in ons dorp dier, en nog steeds het sy nie behoefte gehad om uit vrijburg uit weg te trek, en so dit sê baie <laughs> yes, ach maar ons like jou hoor, ach bly siens ontvang julle so my hart yes, ek deel bykie uit jou hart uit wil jy met die, wat soek jy die ek sien jy die groot klok hier neergesit, betekende dit is net 10 minute <laughs> Goeiemorgen allemaal, um, dit is rechtig vir my vir ochend te voorrecht om hier te kan staan en sommer net my hart te kan deel. Um, vergewe my as die trane loop, um, dit is nie trane van wanhoop nie, dit is trane van geneesing. Um, ek het toe het jy in my nader en vir my gevraad of sien ek kans om my hart met die gemeente te deel, toe het ek gesê, ja, dit is reg, um, ek sal het graag wil doen, en um, hy het toe vir my gevraad wanneer, en ek het gesê die ochtend, die ochtend van die 5e maart gaan reg wees. Nou, op die specifieke ochtend, acht jaar gelede het ek wakker geword en ek het my kamer so gordijne oopgetrek en ek het gesien die son het so waar weer opgekom ek het buiten toegekyk en ek kon nie glo dat die son rarig weer opgekom het nie Intussen het die telefoon gelei, kliente het afsprake gemaakt, die wereld het aangegaan. Die vorige dag is my kind dood, in een motorongeluk, en ons was geconfronteerd met die seerste seer wat die mense lewe kan tref. Ek het voor die kamervenster gestaan en ek het eindelijk besef, maar die lewe wacht vir niemand nie. Um, in daar die skokkende oomlikke van wakker word en sien maar die son het weer opgekom, besef jy met die, die minute op die oorloos die tik voorbij. Dit tik aan, dit wacht nie. Die vorige middag het ek en Kami teruggeruif van Katu af en so 40 kilometer buiten Vryburg het ek my pa gebel om sommer vir hom iets te vraag. Ek kan nie eers onthou wat nie. En toe hy die telefoon antwoord het hy nie alou gesê nie, hy het gesê, waar is jy? En ek het gesê, ons is so 40 kilometer buiten Vryburg, ons is op pad huis toe. Hy het gesê, jy moet asjeblief hierna toe kom, na my toe kom. Um, daar was een ongeluk op die Launa pad en Kaila is dood. Nou, wat ek graag vir ochend by julle wil los is, hoe groot, ongelooflik groot die Godheid is in daar die oomlikke wat my pa vir my gesê het, 
jy moet huis te kom, Kaila is dood, het die telefoon in my oor gepiep, van die eerste oproepe wat begin deerkom het, van, um, wat is die woord, van sympathie, en, ek het nog nie eers geweet, my kind is dood, toe die eerste mense al bel nie, maar, in daar die, breek deel van een seconde, wat my pa vir my sê, kom hy is toe Kaila is dood, en die telefoon in my oor piep vir die volgende oproep. Ek kan nie sê, ek het die stem van die Heere in my oor gehoor nie. Dit was een sachte aanraking, een sachte aanraking, en ek het geweet dat ek weet dat ek weet, die Heere sê vir my, moet nooit twyfel in my almag nie. Dit was sy woord vir my, en dit is sy woord vir my tot vandag toe. Baie het intussen gebeur, um, ons moes die praktische relings tref vir haar troosdienst, en um, ek was in daar die tyd geconfronteer, alles het goed afgeloop, um, familie het gekom, familie het gegaan, um, maar ek was geconfronteer met, met baie slechte dinge, goed wat ons achterna uitgevind het, wat maar verkeerd geloop het, en mense baie nabij aan my, wat, wat rechtig um, hulle rug gedraai het. In die tyd wat ek gegloe het, dat een mens toemaak nodig het, het ons dit nie beleef noodwendig nie. Um, ek was geconfronteer met baie, baie emoties, skuldgevoelens. Um, ek het gevoel dat ek my kind versaak het op, op baie maniere, um, verwijt, wanhoop, skok, um, mateloose, mateloose, stikkende hartseer. Uh, en so kan ek aangaan. Uh, ek was nooit kwaad vir die Heere nie. Ek was kwaad vir die onstandig Heere. Um, En hoe meer ek daarmee geconfronteer was, hoe meer ek hierdie ding van, moet nooit twyfel in my almag nie, moet nie my almag bevraag teken nie. Um, het ek besef, om haar te kloof, om te soek, om, om te wonder, om te vergeld, is nie, is nie my werk nie, is nie, is nie ons verantwoordelikheid nie, ek en Kaila sy papa het by mekaar gaan sit en ons het saam besluit, dat ons nie gaan aandring op enige vervolging van die persoon wat hier die ongeluk veroorzaak het nie. Um, dit was ons hartsbesluit en ek geloof tot vandag dat dit die rechte besluit was wat ons geneem het. Um, Kaila was die vrijdag voor haar dood was sy by my op die plot gewees en sy het altyd in gewarrel gekom in die huis en eerst die ijskas oopgerik en dan die pot op die stoofse deksels oopgerik en dan het sy my kom groet en hierdie specifieke vrijdag ochend was dit die selfde maar toe ek haar sien het haar haare anders gelijk. En ek vraag van Kaila, het jy jou haare gekleer? En sy vaar die haare, en sy kijk, sy sê, nee mama, ek het nie my haare gekleer nie, hoekom? Ek sê, nee, dit lyk vir my anders. En sy het gestaan, en sy het by die ketel gestaan, en vir haar een beker koffie gemaakt, en vir my ook koffie gemaakt. En ek het vir haar gevraag, het jy ander grimering aan? 
Mama krijg nou net een. Wat is het nou met mama? En ek het achterna besef, my kind het een glans van die engele van God om haar gehad. Dit was die Heere is een glans om haar wat ek gesien het. Ek het dit nie met iemand anders bespreek nie. Ek het dink ek het dit miskien vir my, vir my kinders gesê. Ek het dit met Kami gedeel. Maar so paar weke na haar dood um, het ek vir Treverse ma gaan keier en ek en sy het sommer gesit ons gesels, ons het eindelijk saam geheil oor dit wat, wat ons saam beleef het en sy vertel die naweek voor dit was Kaila by haar en sy het daar gesit en kyk en sy kon nie verstaan nie, want haar hare het anders geluid en bykie later het sy haar bekyk en sy het gedink, maar haar gesig like ook anders. Sy het een skoonheid wat, wat sy nie kan beskryf nie. En sy het nie geweet wat ek beleef het nie, en ek het nie geweet wat sy beleef het nie. En weer eens maak die Heere dit so duidelik, met nooit my almag bevraag teken nie. Uh, ek het myself baie jammer gekry en natuurlijk het hierdie verterende verlangen na my kind um, sonder om te dink aan my twee ander kinders of van my man het dit begin om die oorhand teen oor my te kry um, weet wanneer jy jouself isoleer en wegbly van mense af, hoe meer jy jouself isoleer, hoe makkelijker word het. Makkelijker word het om weg te bly van die kerk af, hoe makkelijker word het om weg te bly uit die winkel uit, hoe makkelijker word het om weg te bly van mense af wat vir jou rarig omgee. So ek het, ek het verval in daar die gat van isolatie. Um, die tyd het aangestap en precies 6 maanden na Kaila's dood um, kom ek sê dit net eers ek het ook baie geworstel met die feit dat ek aan nie kon groet nie Ons het, ek het daar die vrijdag gesien en sy is, sy is woensdag dood en ek het baie geworstel met die feit dat ek nie na die ongelukstoneel gegaan het nie, ek het ook nie na die lijkshuis toe gegaan nie, ek het nie kans gesien om haar te gaan uitken nie, ek het, ek het nie daarvoor kans gesien nie, en um, precies 6 maanden na haar dood, die nacht van die 4 september van 2015, toe droom ek van haar vir die eerste keer, en ek droom, sy sit onder een kameelboom, maar sy spier wat aangetrek, ek kon nie die reis van haar lijf sien, ek het net haar boe lijf gesien. En sy het met die cellfoon gepraat, en sy het oor die cellfoon gesê, jy het kans tot morgen om my te antwoord, en sy het die foon neergesit. En ek het die enkie weggestaan, en sy het opgestaan, en sy het na my toegekom, en in my droom, het ek geweet, en sy het geweet, dis ons laaste groet. Sy het my kom groet, ek het haar gegroet, het was nie een groet van, ek kan jou nie los nie, ek wil jou nie los nie. Ons het mekaar gegroet, en sy het gegaan, en ek het gegaan, en beide van ons het geweet, dit was ons laaste groet. Weer eens, een bevestiging van hoe groot God is en hoe hy in stilte ons harte ken um, ek het my vergryp aan enige boek wat ek kon kry die dag met Kailas begrafenis het die persoon wat die dienst gehou het um, 
Ek wil sê een statement gemaakt om te sê dat Kaila se dood nie die wil van die Here was. Um, God het geen deel daarvan gevorm nie haar lewe is deur die Satan gesteel en ons moet daarin berus. Hierdie het een geweldige, geweldige inpak op my lewe gemaakt, dat ek werkelijk met die Heere geworstel het daar oor, want in sy skrif lees ek van ons daar is bepaal, lang voor die grondlegging van die wereld, is ons daar bepaal. En ek het net besef of die duivel gesteel het of nie, my kind is dood. En dit gaan, is onomkeerbaar. Niks gaan dit verander nie. Um, soos ek sê, ek het my vergryp in enige boek wat ek in die handen kon kry. In elke boek is een recensie aan die achterkant wat nou gaan oor die skryver en die context van die boek. Het gesê, um, hierdie persoon sy kind is acht jaar gelede oorlede of daar die, hierdie persoon loop al hierdie pad vir 15 jaar en eeuwenskielik tref iets niets my. Behalwe dat Kaila sy dood my geskyf het van uit een gewone lid van die samenleving is ek eensklaps um, het is in een groep van bereaved parents. Ek gaan nooit in my leven weer iets anders wees as een bereaved parent nie. Want die dood is vir altyd. Dit, dit gaan nooit weer verander nie. Um, hierdie ding dat, dat hierdie een sekund al 15 jaar dood is, daar die een stap die pad al vir 8 jaar, was vir my iets verskrikkeliks om te beleef, om te dink, dit wat ek nou beleef, gaan nooit ophou nie. My kind gaan vir altyd dood wees. Dit gaan nooit ophou nie. Ek kan hier oor uitbrei vir ere aan een, um, iets anders wat ek wil noem, wat ook vir iemand iets kan beteken. In hierdie geweldige tyd van gebrokenheid, wat, wat ons allemaal beleef het, sal jy nie glo hoeveel mense my gekontak het, mense wat ek in my leven nog nooit van gehoor het, of van geweet het, wat vir my aangebied het, om kontak te maak, met my kind dier middel van een medium dit was so felle aanslag op my leven daar die specifieke um, specifieke oproepe wat ek ontvang het want ek het geweet in my leven wil ek nooit by so iets betrokken raak nie dit is demonies, dit is uit die put van die hel en ek sal daarby staan tot die dag van my dood. Um, dit het so erg geraak, dat ek op een stadium met publieke boodskap op Facebook gesit het, dus ek kruis kom om het te herken, maar ek het het gedoen, waarin ek gesê dat ek een beleidende kind van die Heere is, en dat niemand my weer oor so iets moet kontak, en niemand, iemand moet vraag om my oor so iets te kontak nie, want ek sien dit as demonies. Ek het ook in hierdie tyd baie geworstel met jyre, hoekom het jy my nie gehoor nie? Um, baie mense bid en iemand word gezond. Baie mense bid en die persoon word nie gezond nie. Ek het my kinders een vir een weggegee. Ek sê altyd, as ek weet iemand hou barrels baie vakantie, dan sê ek, ga gooi het lippie vir my in die water. Want op die rotse, op barrels baie, het ek my kinders een vir een vir die heren gegee. Elke keer wat ek daar gekom het, 
en tussen dier een mens bid vir jou kinders elke dag van jou leven en ek het beleef dat, dat ek soveel keer net te verzuchting dat my woorde, ek nie woorde het nie, maar dat ek een verzuchting van my hart gehad het en dat die Heere my gehoor het ek het nie vraag gevra oor waarom Kaila dood is en hoe komt dit met ons gebeur het en hoe komt dit met haar gebeur het nie Gister was sy acht jaar dood en ek en Trevor het met mekaar gepraat en hy sê hy dink so baie hoe sou dit gewees het maar hy sê ook wanneer hy so dink dan, dan is het nie met met stikkende gebrokenheid nie hy weet dat hy weet dat hy weet en so ook ek dat haar daar bepaal was Maar hier kom ons nou by die kruks van die saak. Ek besluit toe op een goeie morgen, maar ek gaan myself inboek by een instansie vir geestesgezondheid. Loot om te probeer om van hierdie klomp vraag en eindelijk hierdie goed wat so Ek wil nie sê my jaag nie, maar omdat ek nie vrede kry nie. En ook nie dat ek nie vrede kry nie. Dit is een maalkolk van, van goed wat, wat mekaar, in mekaar in gevleg is. <coughs> en uh, ek het dit al een paar weke van tevore vir Kami gesê, dat dit my plan is, en hy het gesê, my vrou, dit is nie jou plek nie, jy hoort nie daar nie, en ek het gesê, maar, ek dink jy is selfsichtig, jy wil, jy wil net nie he, dat dit met my moet beter gaan nie, en ek het myself daar ingeboek, en ek het self soon toe gerei, en, um, die middag toe ek daar instap toe besef ek het is nie waar ek hoort nie ek moet nie wees nie nou ek weet hier die instanties is vir baie mense baie goed maar in my geval um, het die heren met my een ander plan gehad Um, ek is die zondag is ek ingeboek en ek het die zondag nacht daar geslaap maar daar die nacht het ek nooit geslaap nie <coughs> die Heere het vir my gewys waar my ondersteuningsnetwerk is ek het een huis ek het een man wat vir my ongelooflik lief is ek het twee ander kinders Ek het een gemeente waarin ek behoort wat my vasthoud en wat my toemaak. Ek het boeties en sissies in ons gemeente wat wat in stilte saamdra aan ons laas. En dit is die enigste enigste waardevolle plek van geneesing. Ek het verochend op my phone gekyk en ek het gesien ek het op 26 juni 2017 vir jou boodskap gestuur, vir het een boodskap gestuur en vir hom gevra. Ek het vir hom gesê wat my plan is. En hy het my nie tegenstaan nie, hy het niks gesê nie. Um, ek het net vir hom gevra, hoekom het jy nie gister my wille afgeblaas? En sy antwoord was, jy sal sien wat die Heere vir jou gaan doen. Um, die troos en die almag van ons liewe vader, en die 
verborgenheid in die mense om ons, was vir my die plek, die enigste plek van geneesing. Maar hier het my reis van geloof begin. Um, ek is met een baie groot vraagteken dier die psychiater en die sielkundige aangehoor daar die maandag ochend toe die psychiater vir my vraag wat doen jy hier? Toe sê ek, dokter, ek is hier dat jy my ontslag vir hom moet teken. Toe sê, maar ek gaan dit glad nie doen. Toe sê ek, dokter, dan rai ek met my kar dier hierdie boei. Maar ek gaan nie hier bly nie. En hy het my ontslag vir hom geteken. Ek het hom vertel wat ek daar die nacht in die eenheid ondervind het. En sy antwoord was, met hierdie kan ek nie strui nie en hy het my ontslag vir hom geteken en ek is terug huis toe. Paar weke later, nou moet julle onthou, dit het nie nou net goed gegaan nie. Um, steeds hier die heren met my, een stil pad geloop, en <coughs> ek het nog steeds hier die, hier die, vraag my hart gehad rondom die duivel het al lewe kom stil jyre verduidelik vir my dat ek net iets hiervan kan verstaan en ek rijd die ochend in my kar van die plot af in dorp toe en ek het een serie lang teruggekoop van die Geiter Gospel Band of Geiter Gospel Singers en die titel van die van die specifieke album was Heaven en daarop was een getuienis van Ziggy Ziegler waarin hy vertel het hoe siek sy dochter was en hoe hulle alles gedoen het om vir haar gezond te kry en gebid het en gevas het en afgezonder het by die Heere en steeds is sy dood En die skrif wat hy gekry het was, Jesaja 57 vers 1 en 2. Nou in die Amplified sê hy, The righteous man perishes at the hand of evil, and no one takes it to heart. Faithful and devout men are taken away, while no one understands that the righteous person is taken away to be spared from disaster and evil. In eeuwenskielik gaan daar vir my wereld oop, wat ek nooit, nooit verstaan het nie. Ook in daar die selfde getuienis haal hy die skrif aan van Psalm 139 vers 16. En ook in die Amplified sê hy, Your eyes have seen my unformed substance, and in your book were all written the days that were appointed for me. En hierin kry ek die bevestiging, dat mense kan, kan sê wat hulle dink, Maar wanneer die Heere praat, dan weet jy, dat jy weet, dat jy weet, dit wat hy sê, is waar. En dit is sy soevereine almacht, wat ons nooit in hoef te twyfel nie. Geloof is nie iets wat jy ontdek, of nodig kry wanneer jy in beheer is nie. Jy ontdek, wat geloof beteken, eers daar waar jy kwestbaar en broos is. Jylle nou ek kan aangaan hier oor vir baie lang. Maar in daar die oomlikke het ek besef dat die Heere se belofte van dat ek nooit moet twyfel in sy almacht nie, het waar geword. 
Hy het in daar die nacht vir my Psalm, 100, Psalm 30 vers 12 en 13 gegeen. En ek haal dit aan, hy sê, Hy het my droefheid verander in een dans van vreugde. Hy het my rauw kleere weggeneem en my met vreugde gekleed. Daarom sal ek syn tot u eer. Heere my God, ek sal u dank vir altyd. En hiermee kan ek net sê dat elkeen van ons loop een pad Een sin gaan in een ander richting, een volgende een sin gaan in een ander richting. Ons elkeen word geconfronteer op die, op die plek waar ons is. Ek kan vir oogend met oortuiging sê, dat Godse almag soeverein is, en maak nie saak wat mense sê, en wat gebeur het, en wat nie gebeur het nie. Hy leef, en hy sal na ons kyk, en hy sal ons antwoord, wanneer ons om vraag op sy tyd. En ek wil net vir oogend sê, ek sal vir altyd syn tot sy eer, want hy het vir my het lofkleed aangetrek. Baie, baie dank. Baie dankie Anita, het was nou so hard Ok, maar enig kies, sê ek nie wat aangeneem, maar goed Maar die, die lang en die kort is, wil ek net saamvat uit dit wat Anita gesê het En dit is dat, toe, terwijl sy nou so gepraat het, toe denk ek aan die verhaal van Joop En allemaal ken vir Joop, sy situasie Maar Joopse geloof was nie getoets, of Joopse geloof uh, was nie bewys gewees voor die krisis gekom het nie, maar dit is in die krisis hier wat die Heere het nie te manier, en ek wil haar woorde uitleg, ja ons kan hy koeler nou aansit, dit sal goed wees. Uh, Oké, okay, maar... Ok, any case, <laughs> so ons al hardloop een voetpad uit vanmorgen, ok, maar any case, kom ons gaan nou aan. <laughs> so, maar die, die lang en die kort is, um, dit is in een krisis tyd, wanneer die Heere op sy manier, die Heere het nie te manier om met elkeen te ontmoet, hy het Job aan die einde van sy leven, het hy gesê, en hy het teruggekyk na sy leven, en hy het gesê, volgens hoorse het ek gepraat, maar nou het my oog om gesien, Daar was ook een tyd dat Job in Job 19 op die asoop gesit het en gesê het, my oog sal hom nog sien. Hy sê, al sit ek op die asoop, my redeemer lives. Hy het gesê, ek weet my verlosser leef, ek weet verstaan nie hoekom hierdie goed is gebeur en ouwens, wat ons net beleef het, in a, as, as jy mense ondersteen in een krisis hier van hulle levens, is het nie die tyd om vreselike theologies goed is te sê nie. Daai tyd is die tyd wat ons mekaar dra en mekaar ondersteen, want die skrif het om oor en oor bewys. Ek meen tot Romeine 1 sê vir ons, die ou wat aan die ander kant van die wereld bly, wat nog nooit van Jesus gehoor het nie. Hy sê, God het selfs een manier om homself aan daai persoon bekend te maak. Want, Anita sê woorde, God is souverein. En ons het een uitdrukking wat sê, ons het jare, jare terug bedank van die komitee, wat vir allemaal moet sê, hoe God nou moet werk, en hoe God mag werk, en hoe God nou nie mag werk nie. En uh, so ons is nie in die, in die komitee wat God probeer verdedig nie. En weet jy hoe bevrijdend is dit gewees vir ons, om by die punt te kom, maar wat ons net geleer het, en dit is dat, omdat, uh, dat God het een manier om met elkeen te werk, baie keer is ek, ek sê altyd, as ek hier voorstaan, en die aanbidding lei, en ek sien mense hulle hand in die licht steek, dan is het vir my so groot, vir die enkele rede, wat allemaal nie be- besef nie is, ek en Irina ken nou mense se story, ons weet wat mense deurgaan, vanuit ons wandel met mense, stem jy saam, en as ek weet, hier sit Anita, of hier sit hierdie een, of hier sit daai ene, 
ten spuite van te midden van elkeense krisis. Aan die tussen woorde het ek besluit, ek gaan die Heere loof tot een lente vandaan. En dit is dit wat wil ek sê dat die moeite werd maak. Het. Dit is dit wat ons wandel met die Heere, ons wandel met mense die moeite werd maak, want ons weet, ons ken hulle story, ons ken die story achter die story. Amen, en ek wil haar woorde kwoteer, die Engelse skrif van hy, skrif sê dit so mooi, hy sê, He turned my morning into dancing, Psalm 30 vers 12. Hy men het my gewaad van lof gegee. Halleluja. So, ek um, wil somme vrou Jasmine, is jou raad om somme daar te sit? Yes. Nou, ons is so bevoorig om vir klein Jasmier aan die Heere toe te wei vandag, en um, maar ek gaan ons net so gedagte kie met daar deel, maar ek wil somme, die van julle wat nou al een kie saam met ons gekom het weet, Ons sê dit vir allemaal, ons skimp het eindelijk vir allemaal. So dit is vir allemaal, vir, dit, dit wat ek nou deel vir oogend, ek, uh, is, is vir allemaal en skep moed en kry een boodskop somme uit, uit dit alles uit. Nou my, uh, ek weet nie of die oomlik nou vir jou te groot is, of jy nou alles kan onthou nie, maar jy moet nou maar, of jy fliek na die tyd kyk of wat ever. Maar Genesis 21, ek, uh, uh, ons kan somme daar naartoe blaai, maar my thema net vir oogend vir dit is, Tel jou kind op. Tel op jou kind. Nou, ek kan seker maar my dagboek ook kry. Goed. Dan kan ek nou my kripnoots. Kijk maar, voordat ons, voordat ons het lees, Psalm 126, kan, kan, kom ons, ek gaan het gauw vir ons uit die, amp, uit die passion vertaling lees. En dit is nou so wat nou Anita ook vir ons gedeel het en vir, vir elkeen En ons het een commitment dat ons nooit, nooit, nooit dit wat enig iemand met ons deel, wat as ons iemand bedien, ooit met iemand anders gesels en wat dan het hier die persoon vir altyd verloor, stem jy saam. Maar wat ons net kan sê is, ou Jasmine het ook al haar poikie, so jonk as wat sy is, het sy ook al haar poikie rove tye gehad in ons in haar leven. Maar kom ons kyk net gauw hierdie skrif, hy sê, it was like a dream, come true when you freed us from our bondage and brought us back to Zion. We laughed and laughed and overflowed with gladness. And this was gebed for Elkin. We were left shouting for joy and singing your praise. All the nations van Freiburg saw it and joined in saying the Lord has done great miracles for them. Yes, he did mighty miracles and we are overjoyed. Now Lord, do it again. Restore us to our former glory. Wat a gebed. I see my, my streams of your refreshing flow over, un, flow over us until our dry hearts are drenched again. Those who sow with tears will, uh, as seeds will reap a harvest with, with joyful shouts of glee they may weep as they go out carrying their seed to sow but they will return with joyful laughter and shouting with gladness as they bring back armloads of blessing and a harvest overflowing now hierdie skrif het te doen met die, die context of die achtergrond van hierdie psalm is a ma of a pa wat vir hulle kinders bid so dit gaan oor ouwers en kinders, dit gaan oor hy wat met trane saai vir hulle kinders, dit gaan oor die belegging wat jy maak in jou kind, en somtijds het jy as ouwer met trane saai en bele in jou kinderse levens, maar uh, die belofte is daar, he will turn us to our former glory, en nou hier is een geval van Abraham en Isaac, en Abraham en Hagar, en Abraham en Ismael, Maar ten spuite van alles, ten spuite, in spite of all things, wil ek net vir oogend vir Jasmine, of uh, wat uh, uh, in hierdie gevalle enkel ouwer is, een bemoediging gee, maar vir elkeen van julle vir oogend ook, want het gaan oor die nood en die, en die kreet as ouwer om te sê, Lord, I need you. I mean, wie van julle was al in die geval wat jy vir jou kinders gebid het in een sa- situasie en jy kan net sê jyre help. I mean, <coughs> uh, so like my André en Leanne het ook al gesê jyre help. <laughs> Ons het al moes al geleer, het is die 
is die duidelijkste gebed wat die Heere hoor, strijd voor, maar nou gaan sê die, en, en hierso is Hager en sy haar kind, sy loop dier die woestijn nou vers 15, ek gaan net vers 15 um, tot 21 lees gauw maar vers 15 sê, en toe die water in die sak op was, het sy die kind onder die een van die bosse neergewerp en geloop en op een afstand gaan sit, so ver as een boog kan skiet, want sy het gesê, ek wil die dood van die kind nie aansien nie, en sy het op een afstand gaan sit, en haar stem verhef en geween, nou ek wil hee, jy moet vir ochend, ek weet, ons het ook nou vol ochend vir ochend net, ons gaan nou lekker, ietsie lekker haap en goed, maar ouwens, kom ons sien net, wat die, dat die Heere met ons praat vir ochend, Nou, nou, in hierdie ding wil ek net sê, my stelling is, as gevolg baie keer van die nood, die, die onvermoeiend, het sal seker nou daar opkom, goed, 21, skies het was my, was, was my handskrif gewees, uh, Genesis 21, ok, maar, sorry, ek het nou die Engels daar geskryf, het nou Engels geskryf, Maar due to, kom ek lees maar net, is reg. Due to a single mother's hurt and need, the choice is to project rejection. En baie keer, ouwens, in ons nood, sonder dat ons dit besef, as kind, as, 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 as ouwer, omdat ons baie keer machteloos voel, is die geleentheid altyd in ons arms, in ons hande, om ons kind, sonder dat ons dit besef, verwerping uit, oor, oor uit te straal. Maar hoor nou net hierdie woorde, hy sê vers 17, hy sê, Toe hoor God die stem van die Seen. En my stelling vandag is, ouwe, elke ouwer in, in Jasmine, God hears the voice of a crying child. God always hears the voice of a crying child. En hy sê die volgende, hy sê, en die engel van God, nou die engel van God in die oud testament was Jesus self gewees, het na Hagar geroep en gesê, uh, uit die jimmel en haar gevra, wat is dit met jou Hagar? Wees nie bevrees nie, want God het na die stem van die seen geluister op die plek waar hy is. Nou Anita het dit nou ook gekoteer en dit is my vrou se geliefkooste stelling as ons mense bedien en ouwens ons sal staan en val daarby God ontmoet jou by die plek waar jy is en hier so is die skrif vir dit God het die ismal, God het die nood God het die kreet van jou kind gehoor en maak die, maak die saak of hy kind nou so groot en of die kind hoeveel jaar oud is nie God hoor altyd die roepe van een heilende kind I mean, nou, um, en, en wat die Heere hier gedoen het, en ek wil net een stelling, nog een stelling hierby sit, en dit is, God praat altyd met die ouwers. En ek wil vir elke ouwer, want daar ons praat nou met Jasmine, Jasmine, maar ons praat met elke ouwer vandag, en sê, open jou hart om sy stem te hoor. Dis, uh, dis een beginsel, dis een belofte, en ek wil het vandag vir elkeen sê, God praat altyd met de ouwer oor jou kind, en as, as jou kind heil, maak die saak, ouwens, ons kinders is uit die huisheid nou, maar weet jy wat, hoeveel keer die heren met my wat het teen, en met my, my vrou wat Irina is, en ek glo met elke ouwer wat die is, wie sy kinders al uit die huisheid is, sal weet, God hou nie op, om met jou as ouwer te praat, as jou kind heil nie. Stem nie saam, God praat altyd met die ouwer, en hy, dit is sy belofte, uh, wat hy dit sal doen, en God ontmoet jou op die plek, uh, skies, God ontmoet jou sien op die plek waar hy is, in hierdie geval was hierdie sienkie een nood en machteloos gewees, maar die goedheid en die trouw van God het gekom en hy het om ontmoet op die plek waar hy is. Nou ouwens, en die Heere kom en hy sê vir jou Jasmine, En hierdie woorde, die volgende woorde is drie, drie dinge wat die Heere vir die ouwer sê, vir die vrou sê, hy sê, nommer 1, staan op. So die eerste ding wat die, met ander woorde, die Heere sê altyd vir die ouwer staan op, en met ander woorde wat hy daardier vir die ouwer sê is, skep moed. En die tweede ene is, tel op die seen, tel jou seen op. En met ander woorde, dit is altyd, 
belangrijk voor jou als ouder om jou kind vast te hou. Nou Markus 10 vers 16 leer vir ons een kostbare ding, hy sê so, Jezus het die kinderkies na hom toe geroep, maar die skrif sê hy het sy arms om hulle geslaan, wat beteken hy het nie net sy hande op hulle geleen geblees nie, hy het sy arms om hulle geslaan, en dit is so, so, so belangrik, hoekom het Jezus dit vir ons geleer? Nou ouwens, Dit is verschrikkelijk belangrijk. Ik wil twee getuienissen net Jesus sê, Jasmine, en vir elke ouwer wat vandag Jesus sit. Jesus het vir ons geleerd die belangrijkheid, een kind het een nood aan een groot mens of een ouwerse fysische aanraking. Hy die nood vir een kind se vast, ach vir een ouwerse vast hou. Ons ken mense, en ek weet, baie, of ek het dit al vertel, maar kom ek vir die van julle wat nog nooit het gehoor het nie, Nou die mense, sy kind, ek weet nie hoe oud was die kind al gewees nie, maar hier nie nou onder nou van wie ek praat, maar hy was nou al seker al hier makkelijk by tien of iets, maar hy het gesikkel om te praat. Sy, sy spraak was ver achter ontwikkel as die kind is wat sy peers was, wat nou saam met hom is. En hy het hierdie kind na speltherapie het, na die, na daai, na daai, na allemaal gevat, en gekyk maar hoekom het ons kind een achterstand, en hy, uiteindelik, toe die slim ouwens, toe het hulle hierdie ouwers ingekry en gesê, hulle kry nie die fout, daar is, jou kind mekeer niks, maar iemand vraag toe net vir die ouwers, en sê die volgende, en dit is so belangrijk, sê, kan jylle dalk treis, dat hierdie kind, op het tyd, een verskrikkelijke tekort gehad het, aan papa en mama se fysische aanraking, en toe hulle terug gaan, toe onthou hulle, maar hierdie kind, toe hy klein was, ek weet nie hoe groot was die kind nie, het een verskrikkelijke vel eksiem gehad, maar soos in buiten gewoon, en hierdie kind was geïsoleer gewees, in so mate, want hy mag nie, ek weet nie hoe werk het nie, maar hy mag nie, die aanraking op hierdie kind se vel was net, dit was verskrikkelijk gewees, en toe treis hulle, maar dit was daai effect gewees, die tekort aan die fysische tats, toe daai kind in sy infant stadium dat die noorigste gehad het om op papa en mama se skoot te sit, soos wat Jasmine nou met haar eie kind so vast hou, dat daai kind het nooit gehad het nie, en die gevolg was, is dat hierdie kind se spraak nie ontwikkel het, soos wat dit moes ontwikkel het nie. Nou, nog een ding net gauw, en dit is um, Die volgende woorde is, die derde ene is, hou hom vast. Hy sê hy so vir sy kind, wat die ouwe vir die, ach, wat die heren vir jou kind sê, vir hom as ouwe gesê het, hou hom vast, hou jou kind vast, met ander woorde, the warmth of your body convey acceptance. En ouwens, as ons as ouwers hierdie beginsel gaan verstaan, dat ons as ons kinders en die mens het, a create het, a behoefte, het de behoefte aan fysische aanraking, hoekom uit die seer uit, hoekom is Anita's getuienis vir oogend so belangrijk vir ons, dat ons besef die bybel leer vir ons, ons is met die duivel sy planne nie onbekend nie. Wat was die eerste symptoom, toe Anita in een krisis tyd was, was die eerste symptoom was om te onttrek van die lichaam. En Hebreus 10 leer ons, hy sê, moet nie onttrek van die lichaam nie. Ons weet, dis is een van die vijand, hoekom? Want ons as mens is geskep met de ingeburgerde, ingeskape nood en behoefte aan aanraking. Nou ouwens, ek ken, weet van een situasie waar daar een keer, hoor gemooi na hierdie ene, van een, een jong meisje, of een jong girl, wat baie klein was, en, of eerstens, die pa en ma, het die twee kinders gehad, en toe die kind, die ouwer, of die ma achterkom, sy is weer een swanger, toe projecteer sy al die verwerping, op die kind, en toe die kind gebore is, het die kind, geha, moes, het die ma die deur toegetrek, want sy kon die geheil, van die kind wat alleen le op die bed, nie ge, gehandel het nie, 
maar die oma van die kind het by hulle in die huis geblei en stilliekies in die nacht, dan kon oma, hoor nou mooi, dan kon oma die geskree en die geheil van hierdie babiekie nie meer verdraai het nie, dan het sy stilliekies op het toone, want die ma mag dit nie geweet het nie. Dan het sy op het toone in die nacht geloop en sagies hierdie kind net gaan vasthou. Laat die kind net liefde en sachte en die fysische aanraking van een van boezem beleef. Later, toe die kindje groter raak, die dochterkie groter raak, toe die dochterkie, niemand het het vaar gesê nie, oor nou mooi, het sy gebond met die oma, maar nie met haar ma nie. En hulle kon het nie verstaan nie, later jare eers, toe hierdie dochterkie groter geraak het en by Jesus uitgekom het en die dinge verstaan het, het sy haar eie moeder beginne eer omdat die woord het van haar verwacht het maar het was haar natuurlijke nood was om altijd eerder met oma te bond. Hoekom, ouwens? Ja, op my gauw, omdat oma hierdie kind gaan vast sou het. Daar die dochterkie is my eie vrou, Irina, sy verhaal. Later jaar het die heren my vrou gezond gemaakt en toe sy bediening gegaan het van dit. Maar dit was die, dit is hoekom, ons vandag net die belangrijkheid verstaan, en hoe kom Irina vandag verstaan, die nood, die kreet van een kind, om die ouwer vastgehoud te word, amen, en so dis hoe kom hierdie woord vir ochend is, selfs vir een single ouwer, soos Hagar, het die Heere vaar deurgekom, en die Heere het al net bemoedig, en die Heere kom, en hy sê die volgende woord, hy sê, staan op Jasmine, skep moed, tel jou sien op, hou hom vast, wat die drie kostbare woorde is dit, wat die Heere vir jou gee vandag. Jare later vandag sê Anita, acht jaar terug, acht jaar terug, dit en dit, maar wat vastgesteek het is, God bly God, God bly getrou, God bly soeverein, en my gebed is dat jy oor jare van nou af, sal terugkyk en sal sê, die Heere het vir my een woord gegee, op hierdie dag vir my sien vir, Jas, vir Jasmine, ach vir Jasmeer, en gesê, my dochter, I'm proud of you, ek strots vir hoe jy te midde van alles, geblij staan het, die Heere is trots op jou, en hy sê vir jou hierdie woorde, hy sê, staan op, skep moed, hou jou, uh, tel jou kind op, en hou hom vast, en hoor net gauw laaste wat gebeur het, toe sy dit doen, toe sy dit doen, en moed skep, sê die skrif vers 19, sê hy, daarop, met ander woorde, as gevolg van, hoop, as gevolg van geloof, as gevolg van Godse hart, hy sê, het God haar oog geopen, en sy sien een put. Die put was altyd daar, stem jy saam. Dit was nie dat die Heere gemaakt het, nie volgende moment toe sy put, nie, daar was altyd een put. Maar haar nood het haar oog verblind vir die oplossing. En mag die Heere jou oplossing, mag die Heere jou oog as ouwer en ek spreek het oor elke ouwer vandag, mag die Heere jou oog altyd open, om een oplossing te sien, vir dit wat jou kind nodig het. As daar, as daar nood is, en jou kind het nodig het, bid ek vandag vir elke ouwer, dat, dat die Heere jou oog sal oopmaak, en uh, dan die laaste woorde is, jy sê, vers 20 sê, en God was met die Seen, en ek spreek het vandag, that you will know, that God will always be with your son, in vers, hy sê, en hy het opgegroei, en in die woestijn gewoon, en een boogskitter geword, nou een boogskitter, die rede, hoe kom hy dat, daar net sê, is eindelijk strijd voor, sê hy, hierdie kind het die toekomst gehad, hy het die ambag, want die Heere was met hom, jou ambag is dat iets anders, sy ambag, sal iets anders wees, wat is die ambag in Engels, hy is calling, sy neering, hy is future, hy is strijd, ek het daar geskryf, sy strijd, en ek het sommer vir dit gesê, God's promise, to Jasmir is, he will be with him, and Jasmir will have a future, a trade, in Jeremia 29 vers 11, sê dit nou so duidelik, hy sê dat die Heere, a hoopvolle toekomst, the Lord has a hopeful future, for him, En dit is my gebed vandag, vir, vir, jylle, vir jou, so wil jy somme, 
je kan so my hier voorkom staan, we just want to pray, a, pray God's blessing on them. Amen. Ach, Sim. Ja, ons, is dit nie kostbaar, dat ons a, 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 a vrou hier so kan heen? Ek wil so my vrou, Ovilia, um, en, en Gerrit, wil jy nie, en my vrou ook so my kom bijstaan, um, nou kom ons, steek ons hande uit, en ek wil so my vrou as gemeente sê, um, kies ons vandag om vir Jasmine toe te maak, en haar te ontvang, en hierdie see, en hierdie prachtige see, en aan die Heere toe te wei, en dit is ons gebed vandag, in Jesus naam, Amen, so kom ons, kom ons bles, kom ons spreek see en uit Jees, Halleluja, Halleluja, <laughs> Vader, ons dankie vir ochend, dat ons vir Jasmier kan see, en kan toe wei aan die Heere vandag, En Vader, ons dankie dat jy in die nood en in die krisis tyd, in die alleen tyd, in die tyde van verwerping en al die moeilike tyde wat Jasmine deurgegaan het, dat jy tot haar hart gesprek het en dat sy bekleid vir haar kind en dat sy voort vir haar child, Lord. En Vader, we just want to pray your blessing upon this beautiful child. And we pray that as you have promised to Ismail that you will be with him and that you will give him a future that you will always also that we can pray this over Jasmir. Thank you Lord that Jasmine chose Jesus. She chose the God, the Father of our Lord Jesus Christ and that she gave her life to you Wat een voorig is dit nie, Heere. Wat een voorig het ons as gemeente nie om hierdie getuienis saam met haar te kan beleef. En daarom wil ons vandag hierdie kind voor u bring. En ons wil bid dat u ons sal beskerm op die pad wat hy gaan. En ons wil u woorde vandag roep oor sy leven dat u sê ek sal met jou kind wees. I will give him a future. Ek sal om een toekomst gee. Want dit is die belofte vir hom, Heere. En ons bid, Heere, dat hy om van die bose sal bewaar. Ons bid, Heere, dat hy altyd die vrede sal beleef in sy leven. En Vader, ons dra vir Jasmine vandag aan die op. Ons bring haar afhankelijkheid voor u. And we ask, Father, that you will protect and give her wisdom. The Lord, your word says in Zechariah 2, verse 5, that you will be a wall of fire around her, and that you will be the glory within her, within her house. And us, us bid, Heere, that, that in her house, in her own house, the plek wat die Heere vir haar gegeet, that she will start to flourish, O oh God. That she will start to flourish. En Heere, ons gebed is, dat sy aan haar eie identiteit sal opstaan, en hierdie kind in die vreese van die Heere sal groot maak. Ons, ons seen, seen haar met weisheid, Father. We bless you with the wisdom you will always need to raise up your child in the way he should go. We bless you with providence, Ons sien jou vandag, soos die woord sê, jou bakskottel sal altyd vol wees. Die Heere sal jou huis sien met brood en met oorvloed in Jesus naam. Die Heere sal jou genade gee om dinge te sien en die seisoene van jou kind te lees in Jesus naam. En Heere, jy woord sê, jy het gesê in 1 Samuel 2 vers 30, as jy my eer, sal ek jou eer. En ons wil vandag sê dankie dat jy sien die eer wat Jasmine in haar hart gemaakt het om God te volg. En, en sy het aan die eer gebring en ons dankie vandag Heere, dat ons kan bid, dat sy sal weet dat jy haar eer and that you go before her. The battle belongs to you. Die strijd behoort aan die Heere. 
en Heere, dankie dat dit wat Irina vroeger gelees het, wie kan ons sky van die liefde, wat daar in Christus Jezus onze Heere is. En ons spreek het oor uit vandag, in Jezus naam. En ons bid ook Heere, dat hij altijd voor goede mentors, en haar leven sal gee, wat voor haar goed sal wees, in Jezus naam. Dankie Heere, dat ons dan ook kan verklaar, dat is seen, op hierdie koosbare seen is. En ons bid, Vader, dat hy die Heere sal lief hee met sy hele hart. En ek bid ook, Heere, die woorde wat in my hart opgekom het, that he will be a revivalist. When he grows up, that you will use him to work for the kingdom of God, and that he will bring many to God. In Jesus' name. Let revival break forth through his life into others. In Jesus' name. Amen. Amen. Alleluia. Yes. Ach, kom ons gees my lekker hande klap. <laughs> yes. En staan jy net so, so vast, so ons net vir jou sê, <laughs> sê, sê, sê lyk altyd so skam, maar ek glo jy weet, dat ons vir jou lief is, en, en mag jy somme amal nooi jou vir, vir, vir thee en vir koek en thee na die tyd, <laughs> so, yes, amen, so ontvang jy, ja. ja, amen, ach, blessings, yes, yes, oom Ben, kan ons sommer na by jou. Ok, ek en ek en. Wat vir my weer baie dankie sê vir Etienne, Merina en die gemeente dat dit weer die vorige het om my morgen hier voor te staan. Toen was volgende rij, toe denk ek my myself, toe Mooses geroep is om die volk uit Egypte uit te leid het die waar hy verskoring gehad, die sê, ek kan nie praat nie, ek is maar een slecht, slechte prater, en ek ook, ek is ook maar een, een baie swak prater, ek praat onduidelik, en baie keer kan mense my nie hoor nie, maar, moet nie naar die mens kyk nie, kyk vanmorgen wat die heren van ons sê, en daarom moet ek vanmorgen gedeertheid al uit, so beken die deelte uit Korintiës 1 vers 11 daar van ben 28 waar Paulus van die Korinthe praat, hy sê vir hulle onderzoek jy dezelf hy sê kyk wanneer in jy harte in hy sê want Paulus het, het, het gesien dat hy die hierdie mense geneig is om ander mense te oordeel en te veroordeel wat maar baie keer een zwak punt is van ons mense ons is geneig om ander mense te oordeel ek praat van my eie lewe maar uh, dit kom van die begin van die skeping af toe toe God vir, vir, vir Adam gesê het Adam uh, jy het gesondig, jy het verkeerd gedoen Toe is hy baie vinnig om, om die skuld op Eva te plaas, om haar sonde uit te wees. En as ons, ons gaan lees in die, in, die, in die woord, ons gaan leer van, van uh, die, die reik jong man, hy kom met Jesus en hy, en hy vraag wat moet ek doen? En die heren sê vir hom, maar hy is nie bereid om van sy troentje af te klim nie. Hy is nie bereid dat die heren op sy troentje moet dat die heren op sy toe moet kom sit nie. En dan kom hy ons die verhaal van die verloore seen. Die verloore seen is daar in die vark ook. En toe hy sy elende raak sien en sien sy toestand van sy leven, toe besef hy en hy belei, ek het gesondig. En toe is hy waardig om met sy vader sy tafel te gaan sit en die feestmaal te geniet saam met hom. 
En nou kan ons om hoor sê, maar ons is nie verloren seens en dochters nie. Maar hoor wat sê Paulus? Hy sê daar om in die sewe, hy sê, wie sal my red uit die dood bestaan? En dan kom die antwoord. Dat is nie die antwoord. Jesus Christus. En dat ons, as ons vanmorgen onwaardig voel om aan te sit aan die tafel, as daar staan toegang vir boere, as die hier is vast nie, kom en eet en drink. En dan kan ons miskien sê, maar jo, dit klink so onmoendlik. Maar die woord sê vir ons, dan het 3 vers 16, so lief het God die wereld gehad. En ons weet, dat ons vanmorgen aan die tafel aan sit, Jesus het vir ons sonders betaal. Sy lichaam is vir ons gebreek, sy bid is vir ons gevloe. En ons, ons denk aan Elia, toe hy gevlug het vir hy, hy kwaai vrou, toe hy pad was in die berg, hoor hy toe, toe word hy moeg, en hy gelede onder die bos, en die engel maak hom wakker, en, en daar is die brood, by die klip, op die klip, en die, die engel sê vir hom eet, want jou, jou reis is lang, en het geëet, en het weer eens, twee maal geëet, en toe, toe Paulus, ach, toe, iedereen van hy brood geëet het, kon hy sy reis voorzit, en het vier dag, geloop, na die berg, hoor hy toe, en Johannes 6, vers 34, hy staan, Jesus sê, ek is die brood van die lewe, en as ons morgen, want hy ook gesê het, wat hy skoos sê, het is my lichaam, eet het, en denk daaraan, wat ek vir jou gedoen het, en as ons vanmorgen, hierdie brood eet, en ons drink hierdie sap, dat ons sal besef, ons is allemaal pergums, op reis, en ons het, die hemelse brood nodig, en dit is Jesus Christus, om ons te dra, ons pad voor hem toe, Vader, ons van vanmorgen, ek wil vanmorgen sê, Heere, leeg net met my sonde smart, hou ek die verdienste vast. Ons kom om vergifnis vraag, Heere, waar ons die nie gesondig het. Heere, waar ons keert doen, waar keert oordeel, waar ons die eie ek na vore kom, Ach jyre, maak ons leeg en dat ons vol kan word van u. Baie dankie jyre vir die voorrecht om vanmorgen weer as vir gemeente saam te wees. Dankie jyre vir die getuienis wat ons kan hoor vanmorgen. Dankie jyre dat ons in die afke opzicht van ons leven weet dat u getrouw is. Al is ons ontrouw. Heere, jy bly getrouw tot die eeuwigheid. En daarom het ons nie so baie nodig in ons leven, Heere. Ons kan nie een treeg is onder u nie. Ons kan niks nie sonder u nie, want Heere, jy is nie het self gesê. Heere, kan niks nie sonder my nie. En daarom sê ons dankie, Heere, dat jy nie aanneem is van persoon. Ach, Heere, maar ons baie keer die heren wanneer iemand die kar verkoop en sê, ek verkoop hem as is. En die heren, jy sê vanmorgen vir ons, kom net soos jy is. En die heren, ons kom vanmorgen nie toe. Met al ons te kort kom, en ons kom sit aan in die tafel van die heren. Dank die heren, wanneer jy ander die brood vanmorgen uitdeel in die nachtmaal, vir ons bedien, met ons dat besef, die brood wat ons eet, en die sap wat ons drink, is die bloed van Jezus, en die lichaam van Jezus, en die ons kan redewe, as verloste mense, die ons bid vir die gemeente, ons bid die sien oor die akkie ene, Vader, ons vraag dat u ook moet, het u nie reden sal wees, Vader, dat die gemeente die arms omhoog sal hou, en Vader, dat ons saam, saam sal strui, tegen die sondige wereld, 
en dat ons die zo verheerlijk in elke opzicht van ons leven. Ons bid in die naam van Jezus. Amen. Amen. Kom ons bid niet saam. Yes. Vader, dankie vir, vir kostbare ochend. Dankie, soos hy liet ook sê, that we can praise you in the storm from where our help comes from. En my gebed vandag is, Heere, dat elke persoon hier vandag in hulle harte sal weet, in ons harte sal weet, van waar ons help kom. En dankie, Heere, dat hier die goed is, van die hoogtes, hier is die goed en die laagtes. En ek dankie, Heere, vandag, dat geloof bemoedig ons, dat ons, dit wat Anita gesê, dat geloof geopenbaar word in die krisis tye. En ek dankie, Vader, dat ons vir ochend net soos Jasmine vir Jasmeer opgetel het en gesê het, my son, let's go for it. Kom ons feest die lewe. We gonna feest it, we gonna praise the Lord in the storm en die Heere gaan met ons wees. So wil ek oor elkens vandag spreek en sê die Heere is met jou. Die Heere verhef sy aangezicht oor jou en gee jou vrede in Jesus naam. En Heere net soos Mooses in die tyd toe die toe Faro gesê het om al die kinders dood te maak, om al die seens dood te maak het Mooses sy ma gesien dat hierdie kynkie mooi is en gesê het nou is en so wil ek vir elke pa en ma vandag hier bid maak die saak hoe oud hulle kinders is nie ek spreek oor elke pa en ma vandag en sê mag jou kind vir jou mooi wees mag jou kind vir jou mooi genoeg wees, om om nie op te gee, om nie op te gee nie, maar om aan te hou bid, aan te hou vast hou, aan te hou lief te gee, in Jesus naam. Amen.